Старт общероссийского движения детей и молодежи движения первых в Великоустьевском округе был дан 5 января 2023 года министром просвещения Сергеем Кравцовым во время посещения школы номер два с кадетскими классами, где и было организовано первое первичное отделение. Спустя месяц в Великоустьевском округе появилось порядка 15 отделений. 9 февраля открылось свое и на базе 9 школы. Движение призвано объединить все молодежные движения, всех детей и молодежь, чтобы сформировать единую концепцию развития молодежной политики. Движение, вообще цели движения, оно очень разнонаправлено и подойдет, наверное, для каждого. Это и творчество, это и культура, это и экология, это и патриотика, это и здоровый образ жизни. То есть каждый в этом движении найдет ту сферу, которая будет ему интересна. Школа номер 9 славится своими молодежными объединениями. Это в первую очередь военно-патриотический клуб «Вымпел», «Юнармия», «Российское движение школьников». Множество учеников входят в общегородские организации. Благодаря объединению в одно общероссийское движение у школы появилась возможность приумножить достижения и привлечь новую активную молодежь благодаря широкому списку направлений. Направлений много, но мы выделили для себя несколько основных. Это медиа, конечно же, историческая память, международные отношения и коммуникации, здоровый образ жизни, туризм и путешествия. Ну, конечно, там их в принципе всего 12, но есть приоритетные для нас. Движение первых в России появилось именно по инициативе самих школьников, и теперь это движение даже закреплено в федеральном законе, что показывает большую значимость объединенного молодежного объединения для государства. Каждый школьник может выбрать подходящую для себя сферу деятельности. Меня интересует направление волонтерства и медиа направление. Ну, как мы уже видели в ролике, есть очень много направлений в этом движении. Это военно-патриотическая, юнармия, экология, и каждый ребенок сможет найти свое направление, которое его заинтересует. Завершилась церемония открытия первичного отделения чаепитием и обсуждением дальнейших планов работы объединения. Степан Крижановский, Антон Карев, телеканал «Русский Север».